ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿವರ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಟಿ ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಾರಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ತಾರಕ್ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ಆಯನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಾನೇ ಕಾದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಂಟು ಒಬ್ಬ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಆಯನ ಸೊ ಐದು ದಶಾಬ್ದಾಲಕ್ಕೂ ಪೈಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲೋ ಉಂಟು ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಾ ಪೇರು ತೆಚ್ಚುಕೊಂಡ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಕೊನೆ ಚೂಸಾಂ ಆಯ್ತೆ ಈ ರೋಜು ಆಯ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತೆ ಚೆದ್ದಾಂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲೋ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡಿ ಸರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂಟೇ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಂಟೇ ಇಂಟಿಗಾಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಉಂಡೇದು ಕಾದು ವಚ್ಚಿನ ತರವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಚಾಲ ತಕ್ಕ ಉಂಡೇದು ಎವರನ್ನ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎವರನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಉಂಟೇನೆ ಕಾನ ಅಯ್ಯದು ಕಾದು ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಎನ್ನೇ ಉಂಡೇ ಕದಾ ಮರಿ ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಏ ನಮ್ಮಕಂತೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೇ ಕೊಚ್ಚರು ಮೀ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಲ್ಬಡ್ದ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪಡ ಅನ್ಪಿಂಚಿನ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿಪೋಯಿನ್ ದಪ್ತೆ ಅದೆ ಸರ್ ಇಂಟ್ಲೋ ಓಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಲೋ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ ಹೊಸತಾನ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅಸಲ ಲೇ ಅಪ್ಡಿ ಅದು ಜನರಲ್ಗಾ ಸ್ಕೂಲ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊನಿ ಇದು ಎಕ್ಕುವ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೇದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇದ ಆಟ ಮೇದ ಕಾ ಉಂಟ ಉಂಟು ಇಂಕ ಮನಕ ಚದು ಅಬ್ಬದಾನಿ ಏದೋ ಕ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಾಲನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಪೋಯಿ ಫಾದರ್ ಸೀನಾಗೇಶ್ವರವ್ ಅವರನಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರ ಸಿನಿಮಾಲು ನಾಗೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾಲನ್ನು ಎಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಜೇಸೆವಾಳು ಸರ್ ಸೊ ಆಯ್ನ ಮಾ ಫಾದರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಮಾಟ ಸೊ ಆಯ್ನ ದ್ವಾರ ವೇನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೋ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಗಾ ಜಾಯಿನ್ ಅವಟಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಐತೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವರೈನಾ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವಸ್ತಾರಂಟೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ತಾರು ಆ ರೋಜಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಎಕ್ಕು ಉಂಡೇದು ಕದ ಅದಿ ಸೊ ಮರಿ ಮೀಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗಾ ಜಾಯಿನ್ ಏನೋ ಅಪ್ಡಿ ಅನ್ಮಿನ್ಸ್ಲೇದು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ಎಲ್ದಾವು ಮನ ಅನ್ಪಿಲ್ಲ ನಾಕು ಲಕ್ಕಿ ಗಾ ಏನಂತೆ ವೇನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೋ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಗಾ ಚೇಸ್ತಾ ಉಂಡಗ ಮನ ವಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ ಒಕ್ಸಾರಿ ನನ್ನು ಅಡಿಗಾರ ಮಟ್ಟ ಎವರಬ್ಬಾಯಿ ನುವು ಏಂಟನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊನಿ ಮಾ ಫಾದರ್ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಪ್ಪಡು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಚೆನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದು ಚೇಯಟು ಅಟ್ಲಾಗ ನೀವು ನಾ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೇಸೆ ಮೀ ಫಾದರ್ತೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನು ನೀನು ನೀನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪೆಟ್ಕೊಂಟಾನೆ ಅಟ್ಲಾಗ ಮೋಸಗಾಳಕ್ಕೆ ಮೋಸಗಾಡು ಮುಂದು ಏದೋ ಒಕ ಕಥಾನಾಯಕುಡು ಸಿನಿಮಾ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಅನ್ಮಾಟ ಎದ್ದೆನ್ ಡಿ ಆರ್ ಗಾರ್ ಹಾ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಗಾರು ನು ಮನ ಜೈಲ್ ಎಲ್ತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಎಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೋ ಎಲ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ಪಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಆಯ್ ದಗರ ಸರ್ ನನ್ನ ತರವಾತ ಈಗ ಮೋಸಗಾಳಕ್ಕೆ ಮೋಸಗಾಡ ದಗರ ನಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಾ ಒಕ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತೋ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಕ ಸ್ವಂತ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾಗ ಚೂಸ್ಕೊನೇವಾಡ ಆಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ಆಯನತೋ ಜರ್ನಿ ನಾ ಕೆರಿಯರ್ ನಿ ಮಾರ್ಚೇಸಿನ್ ಮನ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಗಾ ಅಂತೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಿಲ್ಕೋಲ್ ಗಾನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ವಚ್ಚಿನ ಅನ್ಮಾಟ ಬಟ್ ಐತೆ ಆ ಕಥಾ ನಾಯಕಡ ತೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಿ ಮಿಲ್ ತರವಾತ ಮಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾರ ಕಥಾ ನಾಯಕಡು ಮೀರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾದು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಎದುರು ಚೂಸ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಒಕಟ್ಟುಂದಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಗಾರ್ದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಗಾರ್ದು ಕಳ್ಳನ್ನಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಉನ್ನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗುರಿಂಚಿ ಏ ಒಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಮಾಟನ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಪೆದ್ದ 
అయితే కేఎల్ నారాయణ గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది ఆయన కూడా విజయవాడ అదే కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చారు కదా యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు ఆయన కూడా బట్ అంటే మీతో ఆయనకు నమ్మడం కానీ లేదా మీ జర్నీ ఇంతకాలం పాటు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇంత ఇలా కొనసాగడానికి రీజన్ ఏమైంది ఏమని చెప్తారు సార్ మీరు అడిగితే క్షణక్షణంకి ముందు ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఇద్దరు ఒక షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఇదిలో ఆడుకుంటూ అట్లాగే ఒక 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 బ్యాచ్ ఉండేది అనమాట ఓకే సార్ మన నాగార్జున గారి బ్రదర్ వెంకట్ గారు తర్వాత శాంతి థియేటర్ పిచ్చేశ్వరరావు గారు అట్లాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ కజిన్ బ్రదరు వాళ్ళు ఇట్లాగే ఒక ఏ ఆరేడుగురు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగా విన్ అయిన వాళ్ళు ఒకరోజు ఎవరన్నా డిన్నర్కి తీసుకెళ్ళటం అని అట్లా అట్లాగా మా ఫ్రెండ్షిప్ ఇదైంది దాని తర్వాత నా కేఎల్ నారాయణ గారికి కూడా ఫిలిమ్స్ మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఫిలిమ్స్ చేద్దాం అనుకున్నారు అట్లాగే ఇద్దరు తోడయ్యి అక్కడి నుంచి జర్నీ మొదలే అదే సార్ అంటే జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి అడగొట్టేది అంటే ఇది డబ్బు అవుతుంది లేదంటే అమ్మాయి అవుతుంది అని జనరల్ నానుడి ఉన్నది బట్ మీరు ఇన్నాళ్ళు కొనసాగడం అనేది మాత్రం నిజంగా మీ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా మందికి ఆదర్శం అని కూడా చెప్పవచ్చు అంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ మీ ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ని కాపాడుకోవడానికి అంటే ఎవరు ఎక్కువ ఇది చేస్తుంటారు అంటే ఎలా ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా బ్రాడ్ మైండ్ కావాలి ఎవరో ఏదో చెప్తారు ఈ చిప్పులు వెంటాలు ఇటువంటి ఏమి లేకుండా జస్ట్ ఓన్లీ సేమ్ ఆయన ఎటువంటి నేచర్ నాది అటువంటి నేచర్ దానివల్ల కుదిరింది కుదిరింది అంతే ఇప్పుడు బాపు గారు రమణ గారు వాళ్ళు ఎలాగో అట్లాగా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉంటారు ఐ హోప్ మా ఇద్దరు ఇది స్నేహం కూడా అటువంటిది అనుకుంటున్నాను ఎస్ కలిసి ఉన్నారు కదా సార్ ఇన్ని నెలలు కలిసి ఉన్నారంటేనే ఇంకా అర్థం అవుతుంది కదా యాక్చువల్గా సార్ అయితే ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీని చూసుకుంటే కనుక శివ అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ టోటల్గా శివకి శివ లాంటి సినిమాకి మీరు కెమెరామెన్ కింద చేశారు కదా సో అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మ అప్పటి వరకు తీసిన సినిమాల స్టైల్ వేరు అయితే ఆయన పనిచేసిన స్టైలే వేరు చాలామంది అంటే ఆయన జస్ట్ యాక్షన్ అని కానీ కప్పు తాగి పెట్టిన అంటే కట్టడం కానీ అందరు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎందుకంటే అంతకుముందు పేజీలు పేజీ డైలాగులు ఇవే తప్ప ఇది లేదు కదా సార్ యాక్చువల్లీ సో ఫస్ట్ టైం ఆయన చూసినప్పుడు ఆయన డైరెక్షన్ స్టైల్కి మీరు పనిచేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎలా అనిపించింది మీకు ఆయన చూసి ఒక స్క్రిప్ట్ నెరేట్ చేసేటప్పుడే ఈ హ్యాస్ సంథింగ్ అనేది అర్థమైంది డెఫినెట్గా ఓకే ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది తను ఆ నెరేట్ చేసే విధానం లోనే నాకు అర్థమైపోయింది హ్యాస్ గాట్ మెటీరియల్ ఉన్న మనిషి అయినా డెఫినెట్గాను అన్న దీంతో ఓకే సో అతను సెల్యులాయిడ్ మీద ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నాడో అది అర్థం చేసుకొని అతనికి దగ్గరగా చేయటం జరిగింది చేసేవారు ఓకే సార్ అయితే అంటే కొత్తగా ఒక డైరెక్టర్ వస్తున్నప్పుడు అతను ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు ఆయనకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది కానీ బట్ అంటే మనం మనం అర్థం చేసుకుని చేసినా కూడా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి దగ్గరగా ఉండటానికి అయితే కొంచెం ఆ టైం వేవ్ లెంగ్త్ అనేది ఇది అవుతుంది కదా సార్ సో మరి దానికి ఏమన్నా టైం పట్టింది అంటే ఆయన ఎలా కావాలనుకుంటున్నాడు అనేది లేకపోతే ముందే మీరు గ్రాస్ప్ చేయగలిగారు అని ముందే గ్రాస్ప్ చేయగలిగారు ఎందుకంటే అతనితో అంతకు ముందే కొంతకాలంగా నాకు ఒక ఇది వర్క్ షాప్ అంటే నా దగ్గర అసిస్టెంట్గా కాకుండా మీ సినిమాలకి కొన్ని ఒక అబ్జర్వర్గా వస్తానని వస్తూ ఉండేవాడు నాతో ఓకే ఓకే అంతకుముందు నుంచి అంతకుముందు నుంచే అంతకుముందు ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి నా దగ్గర వస్తూ ఉండేవాడు తను సో దేవి తను చెప్పదలుచుకున్నది కానీ తను మిగతా సబ్జెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇద్దరం కలిసి చాలా సినిమాలు ఇంగ్లీష్ ఫిలిమ్స్ అయ్యి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగా ఈ శివ సినిమాకు ముందే ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది తనతో సో ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ప్లస్ ఇంకోటి తనలో ఉన్నది ఏంటంటే అప్పటికి తెలుగు ఫిలిమ్స్లో సౌండ్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని దీని మీద ఎక్కువ ఎవరు ఫోకస్ ఫోకస్ చేయలే ఇతను సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ద ఎంత అనేది తను ప్రూవ్ చేశాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ 
సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎస్ సార్ సో హీ గేవ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ ఎస్ సార్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అయితే సార్ ఇప్పుడు చైన్ లాగే సీన్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా అంటే ఫ్రేమింగ్ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే లెంగ్తీ షార్ట్స్ ఇవే కానీ ఇన్ని కట్ షార్ట్స్ అనేవి అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి యాక్చువల్గా మరి ఆ ఫ్రేమింగ్ సంబంధించి ఆ సైకిల్ ఇప్పుడు సైకిల్ చైన్ లాగే సీన్స్ అవన్నీ కూడా కీ సీన్స్ కదా సార్ అంటే ఆయుపాట్ లాంటివి కదా ఆ సినిమా ఇప్పటికీ ఏదన్నా ఉందే మాట్లాడుకున్నారంటే తెలుగు సినిమాకు సంబంధించి ఎనభై ఏళ్ళ స్టోరీలు వేయాలంటే కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ షార్ట్స్ దానికి తీసుకుంటారు కదా సో మరి అలాంటి షార్ట్స్ దాంట్లో మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉండేయా లేదా కంప్లీట్గా డైరెక్టర్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఎలా సార్ అలాంటివి డైరెక్టర్ ఫ్రీ హ్యాండ్ అనమాట తను నెరేట్ చేసినప్పుడు తనకి విజువల్గా ఇలాగ కావాలని అనుకుంటున్నాడు అనేది అర్థం చేసుకొని మనం చేయగలగటం అనేది కెమెరామెన్ సక్సెస్ ఆ సినిమాకు సంబంధించి అంటే చాలా స్టడీ క్యామ్ వాటిని ఉన్నాయి తర్వాత కృష్ణానగర్లో చేజింగ్ సీన్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్ ఆ సినిమాకు సంబంధించిన మెమరీస్ నెంబర్ వేసుకుంటే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏం సార్ బాగా అంటే అట్లా కానీ ఏం కాదు ఒక ఒక్కొక్క అదే ద పర్టికులర్ చేజ్ సీక్వెన్సెస్ కానీ ఈ నైట్ సీక్వెన్సులు కానీ ఇవి అన్నీ సంథింగ్ కొంచెం మా రెగ్యులర్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ నుంచి కొంచెం ఒక రియలిస్టిక్గా ఉండేటట్టుగా ప్రయత్నం చేసాము అందులో సక్సీడ్ అవ్వగలిగాము అది అయితే క్షణక్షణం కూడా మళ్ళీ మీరు అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసింది కూడా ఆయనతోనే చేశారు కదా అంటే ఆ సినిమా ఏంటంటే ఈ శివ ఇదంతా ఒకటి అదంతా కొంచెం అడవులు కొన్ని ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అది కూడా కొత్తగానే ఉంటుంది అది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ కదా సో మరి ఆ సినిమాకు సంబంధించి ఎలాంటి ఇది తీసుకున్నా సార్ ముందు నెరేషన్ మెయిన్గా శ్రీదేవి గారి డేట్స్ అంటే ఆ రోజుల్లో శ్రీదేవి డేట్స్ దొరకటం అంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు అప్పుడు ఏంటి రూప్కి రాణి సురంకి రాజా జరుగుతూ ఉండేది శాంతిని జరుగుతూ ఉండేది తర్వాత ఖుదాగవా జరుగుతూ ఉండేది అలాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాల మధ్యన క్షణ క్షణాన్ని సినిమాలకి డేట్లు ఇవ్వటం అనేది ఆ అమ్మాయిది ఒక మెయిన్ ట్రంప్ కార్డ్ అనమాట ఆ సినిమా సో ఆ అమ్మాయిని బేస్ చేసుకొని చేసిన సినిమా అది మెయిన్గా సో దానివల్ల కైండ్ ఆఫ్ ఇది అసలు ఆమె పెర్ఫార్మెన్స్ ఫస్ట్ టైమ్ ఆ అమ్మాయికి శ్రీదేవి గారికి ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు ఫస్ట్ టైం రావటం ఎస్ సార్ అది సో దట్ ఈస్ అది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే అంటే బట్ అలాంటి స్టోరీస్ నెరేట్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా గట్స్ ఉండాలి బేసిక్గా అవును ఎందుకంటే ఒక కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ ఉండదు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జోన్రు మరి మీరు ఆ రిస్క్ క్యాల్కులేషన్స్ ఏమి ఉండేవి కదా సార్ అప్పటి నుంచి ఏం లేదు కొంత డైరెక్టర్ని నమ్మి నమ్మి అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెక్నీషియన్స్గా నాకు కూడా ఒక సో శ్రీదేవి ఎబిలిటీస్ తెలుసు వెంకటేష్ గారి ఎబిడి బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను వెంకటేష్ గారితో ఆల్రెడీ నేను రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే రామనాయుడు గారి బ్యానర్లో నేను టోటల్గా పదమూడు సినిమాలు చేశాను పదమూడు సినిమాలు హండ్రెడ్ డేస్ సూపర్ సార్ ఇది ఒక రికార్డు అదే అదొకటి అంటే గాడ్ గ్రేస్ అదొక రికార్డ్ అనమాట ఎస్ సార్ సార్ బట్ అడవిలో షూటింగ్ అంతా టైంలో శ్రీదేవి గారికి ఏదో కొట్టడం ఇలాంటి అన్నీ అయింది ఆయన క్షణ క్షణం గురించి మాట్లాడమంటే రెండు గంటలు మాట్లాడడానికి అయినా వెనక రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు సో మరి మీకు సంబంధించి కెమెరామెన్గా కూడా అదొక ఛాలెంజింగ్ ఫిలిం అంటే ఆయన ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుందని పక్కన పెడితే ఆ అడవిలో షూట్ చేయడం ఆ నైట్ టైము ఆ జాబ్ జామురాత్రి సాంగ్ ఇప్పటికీ కూడా ఆల్ టైం బెస్ట్ సాంగ్ కదా ఆ లైటింగ్ ప్యాటర్న్స్ అప్పుడు అంత గొప్ప చేశారు సార్ మరి కెమెరామెన్ కింద మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎదురు అనిపించినాయి సార్ అవి ఈయన ఏంటంటే పెద్ద సాంగ్స్ మీద పెద్ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే హీ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండే ఇది పెద్ద కోడు ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారి సినిమాలో పాటలు ఉంటే చూసారా అంటే మాటలతో పాటలాగా అట్లాగైతే ఓకే కానీ టోటల్ కమర్షియల్ సాంగ్ లాగా ఉండటం అనేది తను పెద్దగా యాక్సెప్ట్ చేయడు బట్ నేను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేశా ఒక్క సాంగ్ నా కోసం నీకు గ్రూప్ డాన్స్ అంటే ఇష్టం ఉండవు నాకు ఒక గ్రూప్ డాన్స్ అంటే ఇష్టం నేను ఒక వంద మంది గ్రూప్తో ఒక సాంగ్ అనుకుంటున్నాను నేను అది ఒక్కటి మాత్రం 
నా కోసం ఒకటి ప్లాన్ చేయమంటే అది చేసాడు హోటల్లో ఫారెస్ట్ లో అది మీ రిక్వెస్ట్ ని కన్సిడర్ చేసి ఆయన పరిధిని దాటి చేశాడు యాక్చువల్గా సార్ మరి అలా ఆయన నాస్తికుడు బేసిక్గా దేవుణ్ణి నమ్మడు మరి అలాంటి ఆయన గోవింద గోవింద లాంటి సినిమా చేయడమే ఒక చిన్న సర్ప్రైజు మరి ఆయనతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏమనిపించేది మీకు గోవింద గోవింద లాంటి సినిమాకి ఒక నాస్తికుడు డైరెక్టర్ కింద ఉన్నప్పుడు పనిచేయడం అనేది అక్కడ పెద్ద ఆయన అశ్విని దత్ గారు ఉన్నారు కదా కంట్రోల్ చేయటానికి ఓకే ఆయన కంట్రోల్ చేసేవారా ఓకే ఆ సినిమాకి సంబంధించి చెప్పాలంటే ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలంటే ఎనీ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్ బ్యాంకాక్ ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం మొత్తం లొకేషన్ స్కౌటింగ్ అని ఓకే ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్పిన విధంగా చేయట్లా ఏంట్రాము నువ్వు ముందు చెప్పిన ఇవేమో కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి మళ్ళీ దాన్ని మార్చేస్తున్నావేంటి అట్లాగా సో తను ఏంటంటే మళ్ళీ లేటెస్ట్గా ఏదన్నా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తే దాన్ని మార్చేస్తారు కొంతమంది ఇక్కడ డైరెక్టర్లు ఏంటంటే స్టిక్ అవుతారు ముందు ఒక ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకుంటే ఆ స్క్రిప్ట్కి అది ఇక లాక్ చేసేస్తారు స్టిక్ ఆన్ అయి అదే దాంట్లోకి ఎంత మంచి గొప్ప సీన్ వస్తుందన్న కానీ తర్వాత ఎప్పుడన్నా చూద్దాంలే కానీ ఈ స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఈయన అట్లాగా చాలా మార్పులు జరుగుతూ ఉండేవి ఓకే అది కొంచెం సినిమా అది ఒక్కోసారి ఏంటంటే ప్లస్ అవుతుంది ఒకసారి అంటే మీరు ఆ టైంలో ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే చెప్తాను అదే 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 సార్ అదే అది ఎందుకంటే ఓవర్ ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది ఆయన ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు అన్నట్టు ఎందుకంటే కొత్త సీన్ అనేది అది స్క్రిప్ట్లోకి సరిగ్గా రాకపోతే ఎందుకు వచ్చింది ఈ సీన్ అనే అర్థం కూడా వస్తాయి కదా సార్ యాక్చువల్గా సార్ అయితే యాక్చువల్గా మీ పర్సనల్ లైఫ్కి వస్తే యాక్చువల్గా లవ్ మ్యారేజా లేకపోతే మీరు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ వస్తారు మీకు లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ సార్ అంటే రసూల్ ఎల్లోర్ గారి సిస్టర్ కదా యాక్చువల్గా సో అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో లవ్ అంటే ఎలా నడిచింది సార్ అంటే మీరు బిజీ కెమెరామెన్ ఇప్పుడు ఆ టైంలో నేను అప్పటికి ఇంకా అసిస్టెంట్ నేను నేను కెమెరామెన్ కాదా ఓకే సిరిసిరి మూవ్ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండ టైంలో చూసాను అనమాట ఆ సిరిసిరి మూవ్ టైంలో ఆ ప్రొడ్యూసర్స్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్స్ బ్రదరును నా వైఫ్ వాళ్ళ కజిన్ బ్రదరు ఇప్పుడు కెమెరామెన్ సమీర్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ ఫాదర్ ఓకే 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 సో వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆ రకంగా వాళ్ళ ఇంటికి ఏదో డిన్నర్కి వెళ్ళటం చూసే చేసుకుంటే ఇలాంటి అమ్మాయిని చూసుకోవాలనుకున్నాను తర్వాత అలాగా కొన్ని రోజులు ఇద్దరు మధ్యన ఫోన్లో మాట్లాడుకోవటం ఫోన్స్ ఉన్నాయి సార్ అప్పటికి అంటే అంటే సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్స్ కాదు అదే మామూలు ల్యాండ్లైన్ ఫోన్స్ ట్రంకాల్స్ ఓకే తర్వాత స్వామి గారు ఒక సొంత సినిమా ఎదురీత ఎదురీత యానంలో షూటింగ్ ఓకే అప్పుడు నైట్స్ మోటార్ బైక్లు వచ్చి తను కలిసి వెళ్తూ ఉండేవాడిని అనమాట ఓకే సో దాని తర్వాత మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అదంతా దానికి కూడా విఎస్ఆర్ స్వామి గారే వెళ్ళి మాట్లాడే మాట్లాడి ఆన్ బిహాఫ్ మా ఫాదరు ఆయన్ని పంపారు బట్ కాకపోతే రిలీజియన్స్ వేరు కదా సార్ అవును బట్ అంటే ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడే పెద్ద మదరు హాఫ్ బ్రిటిష్ అనమాట ఓకే అట్లా అదే సార్ రిలీజియన్స్ అంటే ఇప్పుడే ఒప్పుకోవడానికే చాలా ఇది ఉంటుంది కదా మరి ఆ రోజుల్లో ఒక లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఏమైనా ఫాదర్ కూడా కొంచెం చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్ ఈజ్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్న వ్యక్తి సో అటు సైడ్ నుంచి కూడా విఎస్ఆర్ స్వామి గారు వెళ్ళి అంటే ఆయన మీకు ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ సినిమాటోగ్రఫీ పరంగానే కాదు మీ లైఫ్ కూడా గురువులాగా బట్ కానీ ఆయన అనూహ్యంగా దూరం అయ్యారు కదా సార్ సో ఎలా అనిపించింది సార్ ఆ టైం నుంచి మరి ఆయన ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ డేస్లో ఇక్కడ నా డాటర్ మ్యారేజ్కి వచ్చారు ఓకే వచ్చి ఒక ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఒక త్రీ డేస్ ఉన్నారు నాతోనే అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లోనే అనుకుంటా ఫ్యూ మంత్స్లోనే చనిపోయారు సడన్ షాక్ టు బట్ ఆయన వర్క్ చూసుకున్నా కూడా ఇంద్ర లాంటి సినిమాలు కానీ అంటే బి గోపాల్ గారి కంటిన్యూస్గా హిట్స్ ఇచ్చారు కదా అంటే ఆ ఏజ్లో కూడా యాక్చువల్గా అదే అదే కాకుండా ఆయన బిగినింగ్ నుంచి ఆయన సినిమాలు 
పద్మలయ్య వాళ్ళది అల్లూరి సీతారాం రాజు కానీ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ లో విఎస్ఆర్ స్వామి అనే ఒక మార్క్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది సార్ అయితే మీకు ఇప్పుడు సమీర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు తర్వాత మీరు ఉన్నారు మీ సమకాలీనికులు చాలా మంది ఉన్నాయి అంటే మీ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ మధ్య అంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పోటీ కూడా ఉంటుంది కదా ఎలా ఉండేది సార్ అంటే ఆ పోటీ తత్వం అని అది హెల్దీగా ఉండేది ఎలా ఉండేది అది అంటే ఐ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ వెరీ హెల్దీ పోటీ తత్వం కంటే అండి నేను అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడిని మీరు అదే ఇండస్ట్రీలో మీకు పేరు ఉంది అంటే క్లీ క్లీన్ మ్యాన్ అంటే మీ పేరు వినిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా అంటే బట్ ఒక పోటీ తత్వం అయితే ఉండేది కదా మీకు అంటే వాళ్ళు బాగా చేశారు దానికన్నా మనం బాగా చేయాలి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి ప్రతి సినిమాకి కొత్త న్యూ టెక్నాలజీ న్యూ ఎక్విప్మెంట్ కానీ అదే అన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవటం డే టు డే దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఎస్ ఎస్ ఉంటుంది కదా సార్ యాక్చువల్ అయితే రాఘవేంద్ర రావు గారితో కూడా మీరు ట్రావెల్ చేశారు బట్ కాకపోతే ఏంటంటే రాఘవేంద్ర రావు గారితో కొద్దిగా లేట్గా జాయిన్ అయినట్టు ఉన్నారు కదా మీరు ఆయన బికాజ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ అడివిరామ్ గారి దగ్గర నుంచి విన్సెంట్ గారు ఆయనకి పర్మనెంట్గా చేశారు సో లేటర్ ఆన్ ఆయన దగ్గరే అసిస్టెంట్గా పనిచేసి ప్రకాష్ పిఎస్ కేఎస్ ప్రకాష్ ఆయన బ్రదరే రాఘవేంద్ర గారు బ్రదరే సో కొన్నాళ్ళ తర్వాత ప్రకాష్ గారు కెమెరామెన్ అయ్యారు ఆయనతో సో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చాలా జర్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రకాష్ గారికి ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఆయనకి ఒంట్లో బాగోకో లేకపోతే ఆయనకి ఇంకా వేరే సినిమా క్లాష్ అటువంటిది ఉండేటప్పుడు అప్పుడు నన్ను పంపేవారు పంపేవారు సో అట్లాగా రాఘవేంద్ర గారితో నాకు అట్లాగా అలవాటు ఓకే బట్ వాళ్ళిద్దరు ఉండటం వల్ల దాని తర్వాత మీకు దాని తర్వాత మీకు ఛాన్స్ సార్ మీరు అప్పుడున్న స్టార్ హీరోస్తో వెంకటేష్ గారితో కానీ బాలకృష్ణ గారితో కానీ నాగార్జున గారితో కానీ అందరితో ఎక్కువ సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ చిరంజీవి గారితో ఒక సినిమానే ఉన్నట్టుంది కదా మీరు చేసిన రెండు సినిమాలు స్టేట్ రౌడి ఒకటి ఇంకొకటి ముఠా మేస్త్రీ ముఠా మేస్త్రీ ముఠా మేస్త్రీ ఓకే ఈ రెండు సినిమాలు చేశారు ఖైదీ సినిమా యాక్చువల్గా నేను చేయాల్సింది ఓకే అప్పుడు ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్ నా పేరు చెప్పారు అనమాట అప్పటికి మన అరవింద్ గారును మన లోక్ సింగ్ గారు వాళ్ళు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లోక్ అరవింద్ గారు లోక్ సింగ్కి మాట ఇచ్చారు ఓకే చేసి సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమో అని అనుకో నేను అనుకున్న తర్వాత అది చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వచ్చింది చిన్న ఈ స్మాల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అని నన్ను పిలిచారు అనమాట చిరంజీవి గారు పిలిచి ఇలాగా గోపాల్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనం కలిసి చేద్దాము ఇట్లాగ జరిగిందంటే అట్లాగే సార్ అన్నాను అది మొత్తానికి అది కాకుండా ఇది కాకుండా స్వామి గారు చేయాల్సి వచ్చింది అది అట్లా ఓకే అంటే తర్వాత కూడా పెద్ద అంటే మిగతా అంటే ఎక్కువ ఏంటంటే ఇదిలో మన లోక్ సింగ్ గారు ఎక్కువ చేస్తూ ఉండేవాడు చిరంజీవి గారికి సో అంటే అరవింద్ గారి తరపు నుంచి వచ్చి ఆయన క్లోజ్ గా అంటే అలవాటు అయిపోయింది కదా ఆయన అవునవును ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఇది ఈజీగా ఉంటుంది మ్యానరిజం సో అని అని చెప్పి సార్ సార్ అయితే మీరు అంతకుముందు సినిమాటోగ్రాఫర్ కింద ఉన్నారు తర్వాత ప్రొడక్షన్ సైడ్ వచ్చారు అంతా ఉంది బట్ రవితేజ గారితో చేసిన ఆటోగ్రాఫ్కి ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ కింద మీ వేరు చేశాను సార్ అంటే అంటే చేయాలనుకున్నారా చేయాల్సి వచ్చిందా అది ఏం జరిగింది సార్ అదే అది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది అట్లాగా నేను ఎప్పుడు డైరెక్టర్ అవ్వాలని అనుకోల మన బెల్లంకొండ సురేష్ గారు అదేదో ఒకరోజు ప్రొజెక్షన్ ఒకటి ఉంది మా నా గెస్ట్ హౌస్ దాటిన తర్వాత ఆయన ఆఫీస్ నా గెస్ట్ హౌస్ నుంచి వెళ్తా నేను బయట కనపడితే నాతో చెప్పాను అనమాట ఇట్లా ఒక తమిళ ఫిల్మ్ ఒకటి కొన్నానండి ప్రొజెక్షన్ ఉంది వీలైతే మీరు కూడా చూడండి అంటే నేను కూడా చూసాను ఓకే సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి అడిగారు ఎలాగుంది సార్ మీకు అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఇట్లా మంచి సినిమా కొన్నారు మీరు నాకు అమితంగా నచ్చిందండి అని చెప్పాను అనమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చాను గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చి మీకు ఈ సినిమా 
డైరెక్షన్ చేయాలని మీకు ఏమన్నా ఇది ఉంటే కనుక నేను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంటే నేను కొంచెం నిజంగానే సార్ మీరు జోక్ చేస్తున్నారా నిజంగా చెప్తున్నారా అని అడిగారు లేదు నిజంగా నేను మీరు చేస్తే బాగుంటుందని అనిపించి అందుకని అడుగుతున్నాను అన్నారు జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ టైం ఏంటండి మన కేఎల్ నారాయణ గారిని తర్వాత మన నాగార్జున గారు ఎప్పుడన్నా నువ్వు లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా ఒక డైరెక్షన్ చేస్తే నా నాతో చెయ్యి అని ఆయన ఫస్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చారు నాగార్జున గారు ఓకే నీకు నచ్చితే చేయి పర్లేదు అన్నారు సో అట్లాగా బట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ సినిమాతో సక్సెస్ అయినట్టే కదా సార్ ఒక రకంగా అంటే ఆ ఒరిజినల్ ఫీల్కి చాలా దగ్గరగానే తీసుకెళ్లారు అంటే ఒక రీమేక్ అయినా కూడా మరి తర్వాత నాగార్జున గారు చేతిలో కూడా ఆఫర్ ఉన్నప్పుడు మరి డైరెక్షన్ అంటే నాకు ఏదన్నా బాగా మనసుకు నచ్చితేనే చేస్తాను చేయగలనండి అదే సార్ ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలనుకుంటే ఇప్పుడు మన దుర్గా ఆర్ట్స్లో పన్నెండు సంవత్సరాల గ్యాప్లు ఈ మధ్యలో ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళమే కదా బట్ అది ఏదన్నా కానీ డెఫినెట్గా ఇద్దరికి బాగా నచ్చితేనే అన్నట్లుగా అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు కదా సార్ సైడ్ తప్పకుండా కాకపోతే మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసి తర్వాత అది కాకుండా దాని తర్వాత వెబ్ సీరియల్ కోసం అనేది ఒకటి రెండు స్క్రిప్ట్లు కూడా చేసుకుంటా అది కూడా జరుగుతూ ఉంది జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీ పేరు చూడొచ్చు మేబీ డైరెక్టర్ కింద అంటే ఆ సినిమా తీసిన విధానానికి బాగుంది సార్ మాకు దాని గురించి నచ్చి యాక్చువల్గా సో మరి గోపాల్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అని కానీ మేము సర్ప్రైజ్ అయ్యాం మరి రవితేజ గారితో చెప్తే ఆయన ఏమన్నారు అప్పటికంటే ఆయనకు ఒక ఒక స్కోప్ వచ్చేసారు కదా హీరో కింద మరి మరి ఆయన ఏమన్నారు అది ఆయనకి హీస్ హ్యాపీ తెలిసిపోతుంది కదా ఫస్ట్ ఒక ఒక షెడ్యూల్ చేయగానే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి కూడా ఎస్ సార్ సార్ అయితే ఒక షెడ్యూల్ చేయగానే తెలిసిపోతుంది అన్న నిజంగానే యాక్చువల్గా సినిమా హిట్ ఆ ఫ్లాప్ అనేది ఒక మనకు ఒక షెడ్యూల్ తర్వాత అంచనా వస్తుంది కదా సార్ మరి తర్వాత కూడా అంతే ఇంపాక్ట్ఫుల్గా మనం వర్క్ చేయాలంటే మరి దానికి డెడికేషన్ మోటివేషన్ ఏమి ఉంటుంది సార్ మీకు ఇప్పుడు ఫ్లాప్కి హిట్కి సంబంధం అలా పెట్టుకుంటే మనం అసలు చేయలేము కంటిన్యూ చేయలేము మనకు నచ్చింది చేసాము ఎక్కడో సంథింగ్ ఆడియన్స్లో తేడా వచ్చింది లెట్స్ గో మళ్ళీ బట్ మన మనదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి దానికి అంతే అంతే కదా మనం నమ్ముకున్న దాన్ని దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి సార్ అయితే సినిమా ఇండస్ట్రీలో జనరల్గా ఎక్కువ మంది మాట్లాడేది ఏంటంటే డబ్బుల గొడ్డ అనేది ఎక్కువ వినపెడతా ఉంటుంది మరి సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించి కూడా అలాంటి ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటాయా ఉదంతాలు మిగతా వాళ్ళ కంటే ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం మేకింగ్ సినిమా ఒక తీయటం అంటే నాట్ ఏ జోక్ దానివల్ల కొన్ని బడ్జెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల కొంచెం రికమెండేషన్ అనుకున్నది ఇవ్వలేకపోతారు దాని గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించి నా తత్వం అది కాదు అయిపోయింది అయిపోయింది దట్స్ ఫినిష్ అయిపోయింది ఓకే ఒకవేళ ఆయన బాగా ఉంటే తర్వాత వాళ్ళే ఇస్తారు లేదు అనుకొని మళ్ళీ మన లైఫ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాం అనేది బట్ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే మనం తీసుకున్న వీటికి సంబంధించిన కట్టాల్సిన ఉంటాయి కదా సార్ అంటే మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి అవి ఇంక చేతి నుంచి పెట్టుకోవాల్సి దట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఓకే ఓకే మా అసిస్టెంట్లు దీని వరకు వాళ్ళు ఎటువంటి ఇది లేకుండా అది నేను చూసుకునేవాడిని ఎస్ సార్ అదే అందుకనే ఇప్పుడు వరకు మీకు అదే నేను ఫస్ట్ మీతో మాట్లాడింది అదే మిస్టర్ క్లీన్ అనే దానికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఏ రప్చర్లో కూడా మీ పేరు ఇప్పుడు వినిపించదు ఇప్పటికి కూడా అది కూడా ఒక రకంగా గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ ఎస్ సార్ అయితే యాక్చువల్గా మీరు ఎన్టీఆర్ గారితో పనిచేశారు తర్వాత బాలకృష్ణ గారితో పనిచేశారు మళ్ళీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కూడా పనిచేశారు కదా దుర్గాట్స్లోనే రాఖీ అనే సినిమా చేశారు కదా సార్ రాఖీ అనేది అప్పటికి అంటే అప్పటికి ఉన్న సిచ్యువేషన్కి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ప్లస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి అదొక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మేక్ ఓవర్ యాక్చువల్లీ కృష్ణవంశీతో సినిమా అని కానీ సో ఆ సినిమాకు సంబంధించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ అంటే ఆ సినిమాని ఎంచుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే దాసర్ గారు కూడా సక్సెస్ మీటికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే జనరల్గా తారక్ అన్ని సినిమాల్లో బాగుంటాడు ఈ సినిమాలో చాలా డీ గ్లామర్గా చూపించి సాహసం చేశారు ఇంత మాట్లాడారు కదా సో మరి ఇలాంటి రిస్క్ తీసుకుంటున్నాం అని తెలిసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అంటే మీరు దేన్ని నమ్మేవాళ్ళు సార్ అంటే మీరు కానీ నారాయణ గారు కానీ ఫస్ట్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ దమ్మేవాళ్ళం మేము అదే సార్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత డైరెక్టర్ సో డైరెక్టర్కి టోటల్ 
అతనికి ఏం కావాలో అనేది అసలు మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు అనే పాలసీ మాది ఒకసారి అనుకున్న తర్వాత దిగక ముందు మనం ఏదైనా డిస్కస్ చేసుకోవాలి వన్స్ ప్రాజెక్ట్లో దిగిన తర్వాత మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ మనం ఏ ఏ ఆర్టిస్ట్ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా కానీ లోడ్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ వి బిలీవ్ ఇన్ దట్ అట్లాగే సినిమా చేసిన తర్వాత ఏ డైరెక్టర్తోనూ ఏదేంతోనూ మా మధ్యన చిన్న కలహాలు కానీ అటువంటిది ఎప్పుడూ లేదు ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నేనే నేను అప్పటికి ఒక ఒక ఎనభై తొంభై సినిమాలు పైన చేసి ఉంటాను నేను సో ఇంత గొప్ప ఆర్టిస్టు నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదే అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు సో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీఈస్ ద బెస్ట్ అనే ఆ ఫీలింగ్ ఆ సినిమా అప్పుడు ఎందుకంటే ఆ ఏజ్కి తనకి ఒక త్రీ పేజెస్ డైలాగ్ విత్ డైలాగ్ డిక్షన్తో సింగిల్ టేక్లో వర్క్ చేసేవాడు అంతకుముందు వాళ్ళతో వీళ్ళతో ఏదో జోకులు వేసుకుంటా అసలు అసలు సీరియస్నెస్ ఉండేవాడు తారక్ షాట్ రెడీ అనగానే అలా టచ్అప్ చేసుకొని మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు చదువుకోవటం అది ఉండేది కాదు ఒకసారే అసలు అది అది అతనికి పూర్వజన్మ సుకృతం ఏంటో తెలియదు కానీ లేకపోతే ఆ రామారావు గారు జీన్స్ టీ రామారావు గారు బ్లెస్సింగ్ జీన్స్ బ్లెస్సింగ్ అదే ఏదో మొత్తానికి నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని అంటే సింగిల్ టేక్ సార్ అది సింగిల్ టేక్ ప్లస్ అది ఉత్తేజ్ గారు అప్పటికప్పుడు స్పాట్ లో రాసి ఇచ్చిన డైలాగ్ ఏదో కూడా ఏదైనా కానీ అంటుండే అంత ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫుల్ మ్యాగజైన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ మ్యాగజైన్ అయ్యేంత వరకు అట్లాంటి షార్ట్ ప్లాన్ చేసినా కానీ సింగిల్ టేక్ లో ఒక చేసేవాడు ఓకే సో చాలా షార్ట్ అది అదేదో మామూలుగా మళ్ళీ ప్రతి డైలాగ్ ఎక్కడ విరవాలి ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ డిక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ అది మామూలు వాళ్ళు కాదు రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు తారక్ ఎస్ సార్ అయితే యాక్చువల్గా అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప నట్ అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు యాక్చువల్గా చెప్తూ ఉంటారు కదా అంటే మాకు తీసిన తర్వాత మేము స్క్రీన్ మీద చూసి ఇంత గొప్ప యాక్ట్ చేశారు అనుకుంటాం కదా మరి మీకు చేసినప్పుడు ఎలా ఎలా అనిపించింది అదే చేసినప్పుడు అలా అనిపించు అనిపిస్తుంది కాబట్టి చెప్పాను నేను ఎస్ 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 ఆ టైంలోనే అలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఇంకా టోటల్గా సినిమా చూసినట్టు అనిపించేది మీకు యాక్చువల్గా ఓకే సార్ అయితే యాక్చువల్గా మీకు వర్షం సినిమాతో ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు కదా సార్ వచ్చింది యాక్చువల్గా ప్రభాస్ గారి తోటి యాక్చువల్గా వర్షం కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద సీన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా వర్షంలోనే జరుగుతుంటుంది కదా సార్ సో మరి ఇలాంటివి ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్ అట్మాస్ఫియర్లో చేయాలి అన్నప్పుడు మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండే సార్ అంటే మిగతా అప్పుడు చేయడం వేరు కెమెరాలు కాపాడుకో ఇంత ఉంటుంది కదా ప్రిపరేషన్ అదేనండి అదే ఒక స్క్రిప్ట్ ఆ సీన్స్ అది వర్షంలో అనేటప్పుడు వర్షంలో కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ని క్యాప్చర్ చేయగలగాలి వర్షం అంత వర్షం పడుతున్నా కానీ కళ్ళల్లో ఒక చిన్న కంటి తడి అనేది కూడా వర్షం పడుతున్నా కానీ అది చేయగలగటం అనేది సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ టు సినిమాటోగ్రాఫర్ అదే మరి ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు సార్ అవన్నీ అంటే శోభన్ గారికి కూడా ఫస్ట్ హిట్ అదే కదా యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైర్ ఇంజన్స్లో రకరకాల దాన్ని ఒక్కోసారి ఏంటంటే చాలా హెవీగా పడిపోతూ ఉంటుంది మనుషులు కనపడినంత ఇది అదే దానికి రెండు మూడు రకాలైన టెస్ట్లు చేసుకొని ఒక ఒక డ్రిజ్లింగ్ ఎలాగుంటుంది తుంపర్లు ఎలాగుంటాయి తర్వాత హెవీ రెయిన్ ఎలాగుంటుంది అట్లాగా ప్లస్ రెయిన్ వచ్చినప్పుడు కలర్ కూడా మారుద్ది కదా సార్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద లైటింగ్ మారుతుంది అదే వాటిని ట్రైలర్ ఎర్రర్ లాగానే ఒక టెన్ టెస్ట్లు చేసి దాని మీద బట్ కాదు అలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా ఎనీథింగ్ ఆ ఛాలెంజింగ్ దీన్ని మనం 
విన్ చేయగలిగినప్పుడే కదా మనకి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎస్ ఎస్ మన క్రాఫ్ట్ లో మనం క్రాఫ్ట్ మెన్ షిప్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా అయితే అది ప్రభాస్ గారికి అది ఫస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆయన పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడు అంటే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు అంటే ఆయనతో పనిచేశారు కాబట్టి క్లోజ్ గా ఎలా అనిపిస్తుంది ప్రభాస్ అంటే అసలు వండర్ఫుల్ అంటే అసలు అంత మంచి మనిషిని మనం అసలు చూడలేం సచ్ వండర్ఫుల్ అనమాట అంటే అంటే ప్యూరిటీ అంటారు చూసారా అసలు కల్మషం లేకుండా ఏమి అసలు మాటల్లో కానీ ఏదైనా ఏది ముఖస్థుతికి మాట్లాడటం కానీ లేకపోతే అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు వెరీ వెరీ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఇప్పుడు ఇంత ముందు మీరు సలహా ట్రైలర్ కూడా చూశారు కదా ఎలా అనిపించింది సార్ ఆయన బ్యూటిఫుల్ చాలా ఇష్టం నాకు అంటే ఆయన నుంచి ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడైతే రాజమౌళి గారు టేక్ ఓవర్ చేశారు అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఆయన నుంచి ఒక మాస్ మసాలా సినిమాని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ బట్ చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ అలా వస్తున్నారు కదా యాక్చువల్గా ఎస్ సార్ అయితే కమింగ్ టు ఎవరు అంటే మళ్ళీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి వస్తే ఆల్రెడీ మీ అబ్బాయి కూడా సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించి ఏదో చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు సార్ ఏం చేస్తున్నారు తను ఇక్కడే సినిమాటోగ్రాఫర్గా ఒకటి రెండు సినిమాలు సినిమాటోగ్రఫర్గా చేశాడు చేస్తూ ఉండగానే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన ఇదిలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ చేసేవాడు అనమాట ఓకే ఆ సాఫ్ట్వేరు ఇంకొక బ్రిటిషర్ కూడా చేసేవాడు సో ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్స్ కలిపి ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్లో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని ఏషియన్ కంట్రీస్కి ఇతనిది అతను యూరోప్ కంట్రీస్ అతనిది అన్నట్లుగా అట్లా సో వీళ్ళ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని ఒక అమెరికన్ కంపెనీ మన ఈ త్రీ డి రిక్స్ చేసే కంపెనీ కొన్నది అనమాట ఓకే సార్ సో అప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు ఆ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు ఓకే ఓకే కొన్ని ఆళ్ళ తర్వాత ఆ కంపెనీని ఈ రెడ్ కెమెరాస్ ఆ కంపెనీ ఆ దాన్ని కొనేసింది ఓకే ఓకే సో రెడ్ కెమెరాస్ సో ఆ రెడ్ కంపెనీకి బిజినెస్ మేనేజర్గా తను లండన్ వచ్చేసాడు అనమాట ఓకే ఓకే సో ఆ కంపెనీలో కొన్నాళ్ళు పనిచేస్తా ఈ కాల్ జైస్ లెన్సెస్ జర్మన్ కంపెనీ ఆఫర్ ఇచ్చాను ఓకే సార్ సో నౌ హీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ద జర్మన్ జర్మన్ కంపెనీ కాల్ జైస్ లెన్సెస్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ సిక్స్ డి బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ అనమాట బిగ్ కంపెనీ ఓకే అందులో ఒక డిజిటల్ లెన్సెస్ దీంట్లో ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాట వచ్చారా లేకపోతే ఆయన కూడా అప్పటికే ఆయనకి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేకపోతే పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత నేనే రాజమండ్రి నుంచి తీసుకొచ్చి నా దగ్గర పెట్టుకున్నారు అంటే ఆయన కూడా ఆయనకంటూ ఒక మార్కు ఏర్పరచుకున్నారు సినిమాటోగ్రాఫర్గా దాని తర్వాత ఆయన డైరెక్టర్గా కూడా కంటిన్యూ అయ్యారు కదా తను కూడా రెండు మూడు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశారు డైరెక్ట్ చేశారు కదా సో అంటే మీ మీ అంటే మీ డిస్కషన్స్ ఎలా ఉండేవి అని మీ ఇద్దరి మధ్య అంటే ఇప్పుడు బాబాబమ్మది వేరే ఉంటుంది ఒక సీనియర్ కెమెరామెన్ను ఆయన కింద అసిస్టెంట్ అంటే వేరే ఉంటుంది కదా సో డిస్కషన్స్ ఎలా నడిచేశారు మరి మీతో నేను ఎవరిని అసిస్టెంట్ లాగా చూసేవాడిని కాదు ఒక ఫ్రెండ్ లాగానే చూసేవాడిని బట్ వర్క్ విషయంలో మాత్రం తేడా వస్తే అసలు కొత్త గోపాల్ రెడ్డి గారిని చూస్తా టోటల్ గా ఓన్లీ ఆ షూటింగ్ ఆ టైం వరకే మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అందరం వెరీ ఫ్రెండ్లీ సార్ అయితే మనం ఏ సినిమా చేసినా కూడా మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఆ సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టి చేస్తాము కరెక్ట్ పెట్టి చేసిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని సినిమాల రిజల్ట్స్ మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి అరే ఖచ్చితంగా హిట్ అవుద్దు అనుకున్న సినిమాలు కూడా ఒకసారి అంటే అది రిలీజ్ అయిన ప్రభావం కావచ్చు ఆడియన్స్ టేస్ట్ కావచ్చు ఆ టైం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అలా మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేసిన సినిమాలు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ ఫిలిమ్స్ అంటే నేను ఎవరికి ఉదాహరణకు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా జంజాల్ గారితో ఒక పదకొండు సినిమాలు పనిచేశాను అంతే లెవెన్ ఫిలిమ్స్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఆయన ఫస్ట్ ఫిలిం నుంచి నెలవంక అని ఒక సినిమా దానికి కష్టపడినట్లుగా నేను అసలు ఏ సినిమాకి కష్టపడి ఉండను ఎందుకంటే మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఇది అనమాట దోజ్ డేస్ ఆ టైంలో 
ఆ జగ్గపేట దగ్గర ముత్యాల కోట అని ఉండేది ఒక రాజుగారి బంగ్లా అదే ఒక ప్యాలెస్ ప్యాలెస్ బంగ్లా అది కృష్ణా నదికి అవతల ఒడ్డున ఉండేది కృష్ణా నదికి అవతల ఒడ్డున ఒక విలేజ్ ఉండేది ఆ చిన్న విలేజ్ ఆ విలేజ్లో వాళ్ళు కొంతమంది వర్కర్సు ఈ ప్యాలెస్లో వచ్చి పనిచేసి మళ్ళీ బోట్లో అవతలకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు ఈ కథ కూడా దీనికి సంబంధించిన ఇదే ఇద్దరు స్నేహితుల కథ అనమాట ఓకే సార్ ఒకటి రాజుగారు ఒకటేమో ఒక సర్వెంటు సర్వెంటు ముస్లిం రాజుగారు హిందూ ఎస్ సో హిందూ ముస్లిం మధ్యన ఎవరో ఒక చిన్న ఇవి పెట్టి క్లాషెస్ పెట్టి వాళ్ళ మధ్యన దాని మీద అనమాట సో సీన్స్ ఎలాగుంటాయి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి సజెషన్ షాట్ పెడితే అవతల ఇంట్లో అది రాత్రిపూట ఎస్ అంటే ఆ రోజుల్లో లైటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ అవి కానీ చాలా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నంత ఎక్విప్మెంట్ కానీ అటువంటి ఏమీ లేవు అదే సార్ సో అది మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఇది అనమాట ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ వెరీ అంటే మంచి సినిమా తీయాలన్న ఇది కానీ వాళ్ళకేమో ఆ బడ్జెట్ చేసే అంత స్తోమత లేదు సో దాన్ని కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్లో ఎలా చేయగలం అనేది అంత ఛాలెంజింగ్గా చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ రిమెండేషన్ నాకు ఓకే ఆ రోజుల్లో ఆ సెవెంటీన్ థౌజండ్ తీసుకోకపోగా నేను ఐదు వేలు వాళ్ళకి అప్పించాను సినిమా కంప్లీట్ చేయడానికి కంప్లీట్ ఓకే సో బట్ ఇప్పటికీ ఆ సినిమా అంటే నాకేమో మహా ఇష్టం అంటే అంత ఛాలెంజింగ్గా పనిచేసి ప్రాణం పెట్టి చేశారు అది అది కొన్ని కొన్ని అలాంటి జ్ఞాపకాలు ఉండిపోతాయి ఓకే సార్ అంటే సర్ప్రై ఫలితం మాత్రం వేరే విధంగా వచ్చి ఫలితం అసలు ఫస్ట్ వీక్ కూడా థియేటర్లో కనీసం ఒక నాలుగు రోజులో ఏమో ఆడింది అంటే అంటే ఈ ఆర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే దానికి ప్రీ పబ్లిసిటీ బోర్డ్ అంతా థియేటర్స్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అవునవును సార్ అవును అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ స్తోమత లేక అవి లేక కొన్ని ఆ ల్యాకింగ్స్ వల్ల కూడా మంచి సినిమా కూడా మరుగున పడిపోతాయి ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ అది ఒకటేనా సార్ మీ మీరు అంటే ఇంకా ఉన్నాయి అలాంటి సినిమాలు ఏమైనా ఉండేవి ఉంటే మేబీ అంటే అండర్లైన్గా బాగా గుర్తున్న సినిమా అనమాట ఎస్ సార్ అయితే మాకు అనిపించింది ఏంటంటే నమో వెంకట ఓం నమో వెంకటేష్ మీరు చేసిన లాస్ట్ సినిమా కూడా అదే బేసిక్గా అంటే ఆ సినిమాకు వచ్చిన రిజల్ట్కి నిజానికి అంత అలాంటి సినిమా అయితే కాదు అది యాక్చువల్గా బెటర్గా ఆడాల్సిన సినిమా మరి అన్నమయ్య అంత కల్ట్ క్లాసిక్ కాకపోయినా ఆడాల్సిన సినిమా కదా సో మాకైతే కొంచెం మాకే డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రెస్లో చూసిన తర్వాత కూడా మేము ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా పర్వాలేదు అనుకున్న సినిమా థియేటర్లకు వచ్చేసరికి మరీ ఇదేంది కదా సో మీరు చాలా కష్టపడి చేసి ఉంటారు ఆ సినిమా కూడా ఎందుకంటే చాలా ఇదిగా ఉంది కదా సో అలా అలా బాగుంటుంది అనుకున్న సినిమా కూడా ఎలాంటి అయినప్పుడు ఏమైనా అనిపిస్తుంది హార్ట్ బ్రేక్ ఇట్ హ్యాపీ సంథింగ్ ఇంకా ఒక వా ఒక వారం రోజులు బాధ వేస్తుంది ఇంత మంచి సినిమా అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు జనం చూడలేదు అనిపిస్తుంది దీర్ మస్ట్ బి సమ్ రీజన్ ఎస్ అంటే మీరు స్వత స్వతహాగా భక్తుడు కదా ఇప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు ఏంటంటే ఆ సినిమా చేసిన రోజు ఆయన కూడా దీక్ష తీసుకోవడం అలాంటి చేస్తాను నేను కూడా అలాగే ఆయన లాగా నేను ఏను దీక్ష తీసుకున్నాను ఓకే రామ్ దాస్ చేసే శ్రీరామదాస్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ ఇద్దరం ఆయన లాగానే నేను కూడా ఇద్దరం రామకోటి రాసేవాళ్ళం కొన్ని రామకోటి పుస్తకాలు ప్రతిరోజు పొద్దున మళ్ళీ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నైటు ఓకే అట్లాగా వేసి తర్వాత ఆ టెంపుల్లో ఆ పుస్తకాలను అన్నింటినీ అక్కడ ఇవ్వటం అది ఉండేది అంటే అదే మీరు కలిసి చేసింది అంటే శ్రీరామ్ దాస్ చేశారు షిడి సాయి చేశారు అలాగే నా ఓం నమో వెంకటేశ్వర్ చేశారు కదా సార్ అంటే మీరు మీరు కూడా అంటే పర్సనల్గా డివోటీ కదా సో ఎలా అనిపించేది ఎప్పుడన్నా అంటే నాగార్జున గారు యాక్షన్ చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒళ్ళు అంటే గూస్ బంప్స్ వస్తాయి అంటే మూ మూమెంట్ అలా ఎలా అనిపించేది మీకు ఫీల్ సో హ్యాపీ అంటే ఇంత మంచి సినిమాలు చేయగలగటానికి దేవుడు మనకి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు మిగతా వాళ్ళకి రాని ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే 
ఇష్టం మనకి ఇష్టం ఇటువంటి సినిమాలు అంటే అటువంటి సినిమాలు నాకు దక్కటం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని అదే సార్ ఎందుకంటే ఇంకోటి ఆ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఆ కలరింగ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా రకంగా స్క్రీన్ కూడా నిండుగా అనిపిస్తుంది కదా యాక్చువల్గా అయితే నాగార్జున గారు మీ నాగేశ్వర గారితో వర్క్ చేశారు ఆపరేటివ్ కెమెరా మీద కింద అలాగే నా నాగార్జున గారితో వర్క్ చేశారు అఖిల్ని కూడా మీరే ఫస్ట్ సినిమా మీరే కదా సార్ సిసింద్రి చేసింది కూడా మిగతా వాళ్ళతో సినిమాలు చేయడం అంటే వేరు ఒక చిన్నపిల్ల వాడితో చేయడం అనేది చాలా రిస్క్ అక్కడ విల్ విల్ స్మిత్తో చేసింది అది ఆయన పెద్ద అతన్ని చిన్నోడుగా ప్రజెంట్ చేసి చేశారు బేబీస్ డే అవుట్ ఇక్కడేమో ఒరిజినల్గానే చిన్నపిల్లవాడు కదా మరి అఖిల్ ప్లస్ గారాల కొడుకు అమల గారికి నాగార్జున గారికి మరి ఆ చిన్నపిల్లలతో చేసినప్పుడు ఎలా ఉండేది అది అంత కొంచెం అప్పుడు అదే ఎక్కువ పిల్లవాడు ఎక్కువ భయపడకుండా ఒక ఇది లేకుండా ఎక్కువ మంది క్రూ లేకుండా చాలా తక్కువ మందితో ఒక్కొక్కసారి ఎవ్వరూ లేకుండా నేను అమల మాత్రమే ఉంటూ అట్లాగా జాగ్రత్తగా చేయగలిగాం అనమాట బట్ దానికి చాలా పేషెన్స్ కావాలి కదా సార్ డైరెక్టర్ కూడా చిల్డ్రన్స్తో ఒకటి యానిమల్స్తో ఒకటి చేయాలంటే చాలా 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 పేషెన్స్ కావాలి సో మరి ఆ సినిమాకి సంబంధించిన పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా గుర్తున్నాయా సార్ మీకు ఏదో కెలామిటీస్ లాగానో లేకపోతే ఏదో యాక్సిడెంట్స్ లాగానో లేకపోతే నథింగ్ అట్లాంటివి ఏం లేవు స్మూత్గానే బట్ కాకపోతే ఏదో ఒకసారి అఖిల్కి ఏదో ఒక చిన్న దెబ్బ లాంటిది ఏదో తగిలి మొత్తం నాగార్జున గారు వచ్చి అమల గారు వచ్చి అంటే చిన్న చిన్న ఇట్ హ్యాపెన్స్ అదే అంటే అంటే నథింగ్ చాలా సీరియస్ థింగ్ లాంటిది ఏం అదే సీరియస్ కాదు బట్ ఎందుకంటే ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఆయనే చెప్పారు యాక్చువల్గా భయపడ్డాం అందరం ఎందుకంటే నమ్మి చేతిలో పెట్టారు కదా ఒక చిన్నపిల్లవాడిని అన్న దాంట్లో చెప్పొచ్చారు యాక్చువల్గా సో అయితే ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళకు పైగా సాగిన మీ దీంట్లో సార్ సినిమాటోగ్రఫీ దీంట్లో కనుక మీకు వెనకేరి చూసుకుంటే గుర్తుండిపోయే మైల్ రాళ్ళు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీకు ఒకటేంటంటే ఆర్ట్ లవర్కి నేను ఏదో సాధించానో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అని అది ఉండదండి అదే సార్ ఈ ప్రతి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి దీనికి నేర్చుకుని మిస్టేక్ నేర్చుకొని ఇంకొక సినిమా చూసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళే అబ్బా ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశాడు ఎట్లాగా మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లేదని మంచి సినిమా వస్తే ఇలాగ చేయాలి మనం కూడా అట్లాగే అనిపిస్తూ ఉంటుంది తప్పితే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఫుల్గా ఎప్పుడు ఉండదు అది రాదు అది అప్పుడే మనకి ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంటుంది యాక్చువల్గా అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ సినిమా కూడా మీరే సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇప్పుడంటే ఆయన పవర్ స్టార్ ఆశీష్ ఆయన అభిమానులు బట్ అప్పటికి ఏంటంటే జస్ట్ ఆయన చిరంజీవి గారి బ్రదర్ మాత్రమే కదా సో ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అనిపించిందా మీకు ఆయనకి ఈ రేంజ్ స్పాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అంటే కొన్ని కొన్ని కనపడతాయి కదా మనకి లేదు అండి ఎక్స్పెక్ట్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే బట్ ఒకటేంటంటే హీఈస్ వెరీ వెరీ సిన్సియర్ తను చేసే ఇదిలో తను స్టంట్ సీక్వెన్సెస్ కానీ ఆ మోటార్ బైక్ సీక్వెన్సులు కానీ మిగతా ఎనీథింగ్ ఏది అయినా కానీ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ ఇది అదే సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ రావాలని కోరుకునే టైప్ మనిషి అనమాట బట్ అదేంటంటే దాని తర్వాత తను ఇంత సక్సెస్ అట్లాగా నేను ఊహించలేదు బట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది ఒక పవర్ స్టార్ అనే పేరు నాట్ ఓన్లీ అది కాకుండా పాలిటిక్స్లో కూడా వచ్చారు అదే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన డెడికేషను ఆయన ఇది తన నమ్మిన సిద్ధాంతం దానివల్లే ఆయన ఈ స్టేజ్లో ఉండగలిగారు అనిపిస్తుంది షై ఫీలింగ్ అయి ఉండేది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పటికే అంటుంటారు ఆయన షై బాగా షై ఫీల్ అయ్యేవాడు కెమెరా ఎదురుగా టూ మెనీ పీపుల్ అది ఉన్నా కానీ కొంచెం ఆ షై అనమాట అందుకనే అందరినీ పంపించేసేసి కొంచెం తనని కంఫర్టబుల్గా ఉంచేటట్లుగా అట్లా కొంటూ ఉండేది ఆ తర్వాత తర్వాత ఆయనకి ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది అదే సినిమాలో సుప్రియ గారు కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్గా అక్నేన్ గారి మనోహరాలు యాక్చువల్గా సో ఇలాంటి ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రెజర్ అన్న ఫీల్ అయ్యేవారు సార్ మీరు అంటే నాకు ఏంటంటే వీళ్ళతో అంతకు ముందే కొంత ర్యాప్ ర్యాప్ ఉండేది మన సుప్రియ కానీ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గర ఉంటా ఉండేటప్పుడు అప్పుడు నా మేము కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు బాగా క్లో ఇదిగా ఉంటా ఉండే అంటే ఆ గబుక్కను ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నా ఇదేం కాదు 
సో అందుకని మీకు కొంచెం బట్ అయితే మీరు అంటే మీరు అన్నారు నెవర్ ఎండింగ్ అనేది ఆర్ట్ అనేది ఏంటంటే మన చివరి ఇది ఉన్నంత వరకు కూడా చేస్తుంటాం కదా మరి ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చేయకపోవడానికి అంటే స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా లేదంటే ఎలా సార్ అంటే కొత్త తరం వస్తుంది ఎస్ పాత తరాన్ని జనరల్గా న్యాచురల్గా మర్చిపోతారు మాకు నాకు పర్సనల్గా ఉండే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నాను సక్సెస్ఫుల్ సినిమాటోగ్రఫర్గా ఉన్నా కానీ ఓ సినిమా డైరెక్ట్ చేశాను అయిన తర్వాత న్యూ జనరేషన్ నుంచి వచ్చే డైరెక్టర్లు కానీ వీళ్ళు కానీ ఎందుకంటే ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ కదా అన్న ఇది కొంత మన నాకు ఉండదు కానీ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆయన అంత పెద్ద ఆయనకి మనం ఏం కరెక్ట్ ఇలా షార్ట్ చెప్పగలం అది ఏదో ఎంతైనా కొంత సో ఒక ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఆ ఫ్రెండ్లీగా ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ ర్యాపో వేరేగా ఉంటుంది అవును సార్ సో దానివల్ల కూడా కొంత ఇది ఉంటుంది మీరైతే రా చేయడానికి నాకు అసలు అటువంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ విషయం అంటే ఇంకోటి సార్ ఈ విషయం తెలియపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం తెలియజెప్తే ఏంటంటే అదే ఎవరికన్నా రీచ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు రిమండ్రేషన్స్ సంబంధం లేదు మంచి స్క్రిప్ట్ అయితే ఐ ఆల్వేస్ ఎస్ ఎస్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత కొత్త అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చినా ఏమి వచ్చినా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా దానికి ఉండే డిమాండ్ దానికే ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్గా అదే బట్ మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే రెండు మూడు క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన ఎలాంటి ఇదిలో ఉన్నాడు అనేది తెలియకపోవచ్చు చాలా మంది జనాలకి సార్ అయితే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా కల్చర్ అని ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇది వరకే హిందీ సినిమాలు కూడా పనిచేశారు తెలుగు సినిమాలు పనిచేశారు ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా కల్చర్ అని కొత్తగా మాట్లాడుతున్నారు కదా సో ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఇది చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఉన్న తెలుగు సినిమా అంటే ఒక రకంగా చెప్పంటే ఒక మెట్టు నిజంగా ఎక్కింది యాక్చువల్గా రాజమౌళి గారు ఇలాంటి దర్శకుల వాళ్ళు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు మనకి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ ఒక లార్జర్గా ఉంటుంది అది చెప్పాలనుకునేటప్పుడు మనకి అసలు అంత దాంత ఖర్చు పెట్టినా కానీ మనకి ఆ ఇది లేనప్పుడు ఎలాగా ఇప్పుడు అసలు ఆ ఇది లేదు కదా ఆ బ్యారియర్స్ని మన రాజమౌళి గారు బ్రేక్ ఇది చేస్తారు కాబట్టి మంచి పెద్ద లార్జర్ స్క్రిప్ట్ లాంటివి మనం ప్లాన్ చేసుకునే ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక మహాభారత్ లాంటి సినిమా అది ఇంకంటే ఇంకా ఆయనే చేయగలరు అంటే అది మేమందరం కూడా కోరుకునేది అదే జీవితంలో చనిపోయే లోపల ఆయన అటువంటి సినిమా చేయాలి అటువంటి సినిమా చూడాలి అని కోరుకో ఒక రకంగా ఆయన అలాంటి సినిమాలు తీస్తున్న టైంలో మనం చూడడం అనేది కూడా మన అదృష్టంనే చెప్పుకోవాలి సార్ యాక్చువల్గా ఆయన ఇంకా దానికి అంటే ఆయన ఎంత బ్రెయిన్ వాడతారు ఆయన ఎంత పెడతారు ఇన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతారో తెలియదు కానీ నిజంగా అసలు మన ఆయుష్ కూడా ఆయనకి ఇచ్చి అటువంటి సినిమా ఆయన చేయాలి అని కోరుకోవాలి ఒక ప్యాన్ వరల్డ్ సినిమాతోనే ఆయనతోనే రాబోతున్నారు మరి సో అది కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూశారు ఇంకా మీరు వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీరు ప్లాన్ చేసుకుని అంటే ఒక రిటైర్మెంట్ ఇలాంటి అన్న ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మీకు కొంతమందికి ఉంటాయి కదా కొన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా మీకు అలాంటి ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేదండి ప్రశాంతంగా మీలాంటి మంచి స్నేహితులతో జీవితం మాట్లాడుకుంటూ హ్యాపీగా ఇప్పుడు మీకు బి గోపాల్ గారు కానీ లేకపోతే కొదన్ రమ్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ కదా మీరు మీరు కలిసి సరదాగా సినిమాలకు వాటికి వెళ్తాం రెగ్యులర్ మేము అయితే అప్డేట్ అవుతూ ఉంటారు ఎప్పుడుగా ఇప్పుడు కొత్త సినిమాల గురించి మిమ్మల్ని అడగరా యాక్చువల్గా సో అంటే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సార్ అంటే ఈ షార్ట్ బాగా పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లు మాట్లాడుకుంటారు లేదా చూసి వచ్చేస్తారు అంత సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే అయితే కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చెప్తే మనం అసలు మనం కూడా ఇలా చే చేయలేం కదా అంత గొప్పగా చేశారని అట్లాగా ఈ మధ్య కాలంలో మీకు బాగా అనిపించిన సినిమా ఏ సార్ అంటే భలే చేశారు అబ్బా ఇంత త్రిబులార్లో కొన్ని సీక్వెన్స్ అసలు ఎట్లాగా హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ రామ్ చరణ్ ఒక లాఠీతో ఆ జనం మధ్యకి వెళ్ళి కొట్టి ఆ సీక్వెన్స్ని అసలు నేను అసలు ఇమాజిన్ చేయలేకపోయా అసలు ఎలాగా ఈయన ఎలాగా హ్యాడ్ స్టాఫ్ టు ద డైరెక్టర్ అండి మనం అసలు ఇంపాసిబుల్ అనమాట అసలు అసలు ఇంగ్లీష్ ఫిలిమ్స్లో వాళ్ళు కూడా చేయలేరేమో అట్లాంటి సీక్వెన్స్ని అనిపించింది నాకు 
అట్లా దేర్ ఆర్ కొన్ని సినిమాలు చూస్తా అంటే మర్చిపోలేవండి అట్ని అది అదే అది అట్లాగే ఒక ఏమంటారు హ్యాంగ్ ఓవర్ లాగా ఉండిపోతుంది ఎస్ ఎస్ సార్ అయితే ఇది యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్ అంటున్నారు మహేష్ బాబు గారు రాజమౌళి గారిది సో మరి మీరేమన్నా సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలు ఏమన్నాయా లేదంటే ఇంకా మొత్తం లేదా అసలు దానికి మొత్తం ఆయన కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్న జస్ట్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఓన్లీ ఆయన ఏం చెబితే అది హెల్ప్ చేయటం ఓకే సార్ ఖచ్చితంగా సార్ మీరు అన్నట్టే ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉండడం ఒక అదృష్టం అయితే ఇంత క్లీన్గా ఉండడం అనేది ఇంకో రెండో అదృష్టం మీరు అన్నారు ఇందాక నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడిగిన ఏంటంటే ఏదో ఇలా కాకుండా మీరు చెప్తుంటే ఒకటి నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఎదురు డబ్బులు పెట్టి చేయడం కానీ లేదంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా డబ్బులు పెట్టేసినా కానీ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటాం కానీ మనం ఒక అథారిటీ పొజిషన్లో ఉండి కూడా వాళ్ళని ఫ్రెండ్స్గా చేర చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా రేర్ క్వాలిటీసు అండ్ ఇందాక అదే అన్నట్టు కేఎల్ నారాయణ గారితో ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉండడానికి కూడా ఒక రకంగా మీ సాఫ్ట్ నేచర్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇదే ఉండొచ్చు సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఈ ప్యాన్ వరల్డ్ ప్రాజెక్టు మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ మీ తరఫు నుంచి మీరు ఒక సినిమాటోగ్రఫీ చేసినా లేదంటే మీరు ఒక డైరెక్షన్ చేసినా ఏం చేసినా కానీ మేము చూడడానికి అయితే ఇంకా రెడీగా ఉన్నారు మీరంటే మిమ్మల్ని అభిమానించే ప్రేక్షకులు కూడా సో ఖచ్చితంగా కీప్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ సార్ మీది మేము ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేస్తాం ఈ సినిమా అయితే మాత్రం గ్రాండ్ సేల్ స్కేల్లో మొత్తం ఒక్కసారి మొత్తం థియేటర్లని దద్దరిల్లాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ